Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, in this tutorial, I will let you know about tips to write a catchy abstract for your research paper. Just like I have told you about what the research paper is, we have talked about the title of the title. Now, we will discuss the abstract page when we will discuss it. In the previous lecture, we have told you that the title of the title is suggested. So, these are no parts of the research paper. So, thoroughly, we will give you a lecture. In this way, we will give you a lecture. पूरे पेपर की स्ट्रक्चर आपको बताते जाएं। तो आज का जो टॉपिक है टिप्स टू राइट अ कैच या स्ट्रेट फॉर योर रिसर्च पेपर मुझे उम्मीद है आपकी ये वीडियो पसंद भी आ जाएगी और एडवांस बिगिनर इंटरमीडिएट तीन लेवल जितने लोग हैं स्कॉलर्स हैं उनके लिए ये कारामत साबित होगी। सो लेट्स स्टार्ट an abstract summarizes usually in one paragraph of 300, word, 300 words or less. The major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes number one, the overall purpose of the study and research problems you investigated. Number two, the basic design of the study. Number three, major findings or trends found as a result of your analysis. And number four, a brief summary of your Interpretation and conclusions. Abstract का काम क्या है? कि अमूमन 150 words से लेकर 350 बल्कि sometime हम आगे आपको बताता जाएं कि 400 to 500 words भी होती है abstract. लेकिन अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि 150 words से लेकर 300 members वो sorry words पे मुश्तमिल होती हैं. और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? Purpose of the study जो आपने research problem का purpose बताया जो आपने इन्वेस्टिगेट किया होता है, डिजाइन ऑफ़ द स्टडी ये एस्ट्रैक्ट में कवर हो जाती है, मेजर फाइंडिंग्स जो आपने ट्रेंड्स ये एनालिसिस की हैं, और ब्रीफ समर जो आपने रिसर्च के बारे में अपने आर्डियंस यानी व्यूअर्स के लिए पेपर तैयार किया होता है। अब जो दूसरी स्लाइडेस में हम आपको Sometimes your professor will ask you to include an abstract or general summary of your work with your research paper. The abstract allows you to elaborate upon each major step of papers and helps readers decide whether they want to read the rest of the paper. Therefore, enough key information, e.g. summary, results, observation, trends must be included to make the abstract useful to someone who may want to examine your research work. इससे आप अंदाजा लगाएं कि एक्सट्रैक्ट पूरे रिसर्च का एक फलासा होता है और एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 80 फीसद लोग सिर्फ टाइटल पढ़ते हैं फिर जो 20 परसेंट लोग हैं वो अक्सर पेपर पूरा पढ़ते हैं जब तक एक्सट्रैक्ट आपका कैच ही ना हो अगर आपका एक्सट्रैक्ट अच्छा होता है 20 परसेंट � इसके बाद अगर पेपर कैची हो और इनफॉरमेटिव और सब्जेक्ट रेलेवेंट हो तो बहुत कम लोग जो ना फुल पेपर पढ़ते हैं लेहादा कैची अस्ट्रेक्ट में समरी रिजर्व्स ऑब्जर्वेशन ट्रेंड्स ये सारी चीजें मौजूद हैं नाउ कमिंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ अस्ट्रेक्ट अस्ट्रेक्ट्स यानी खुलासे की कितनी अक्सा� to begin, you need to determine which type of abstract you should include with your paper. There are four general types. A moment abstract is one of the four aqsaam batai jati hai. Kuch study ke mutaabiq, there are two types of abstracts. Those are structure and unstructure. Lekin isi ke andar puri, alab dono types, structure or unstructure, yeh dono kawar ho jati hai. Critical abstract, descriptive abstract, Informative abstract, highlights abstract. ये चार किस्म हैं और इसको हम one by one define करेंगे. Now coming to critical abstracts. A critical abstract provides, in addition to describing main finding and information, a judgment or comment about the study's validity, reliability, or completeness. The researcher evaluates the paper and often compares it with other works on the same subject. Critical Critical abstracts are generally four to 500 words in length due to the 
Additional interpretive commentary, these types of abstracts are used infrequently. Critical abstract ka matlab ye ke aap apni jo paper hai in ki ko critical analysis karte hote aur aap iske mutabiq ek abstract tayar karte hain. Isme amuman study ki validity, reliability aur completeness hoti hain. Aur judgment hoti information ki key keywords isme bada role play karti hain. और आप इस किस्म की जो है स्ट्रैक्ट में दूसरी स्टडी का जो है कंपैरेटिव एनालिसिस करते होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है 400 से लेकर 500 वर्ड्स तक ये मुश्तमिल होती हैं तो ये एकेडमिकली बहुत ज्यादा कम यूज होता है है तो एकेडमिक एब्स्ट्रैक्ट लेकिन अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता जाऊं कि कौन सा बेस्ट फिट है एकेडमिक एब्स्ट्रैक्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट ये सेकंड टाइप है डिस्क्रिप्टिव Abstract indicates the type of information found in the word. It makes no judgment about the word, nor does it provide results or conclusion of the research. Now, this makes conclusion of the, or now, a complete judgment that it does incorporate keywords found in the text and may include the purpose, methods, and scope of the research. Three things this may include: purpose of the study, methods of the study, and scope of the study. The critical set also is different. Essentially, the descriptive abstract only describes the work being summarized. This का काम क्या है? तमाम work को not more than hundred words या इससे भी कम होती है. पूरे work को keywords को ज्यादातर catchy keywords को crux information को hundred words तक जो है ना इस पे मुश्तक मिल होती है और शार्ट करती है. अब coming towards informative abstracts, इन common structure abstract भी कहा जाता है. The majority of abstracts are informative. आपने देखा होगा कि केची abstract वही होते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा information है और लोग की interest यानी तवज्जो को मज़ूल कराते हैं while they still do not critique or evaluate a work. ना तो दूसरी study पे तंकीत करती है ना evaluation करती है. They do more than describe it. वो describe करते study को. A good informative abstract act as a surrogate for the work itself. That is the research. Present and explain all the main arguments and the important results and evidence in the paper. An informative abstract may kya kya chiz hoti includes the information that can be found in a descriptive abstract. Informative or descriptive amuman ek dusre se milte julte. Lekin isme ek chiz ka izafa ho jata hai. Purpose, method, scope bhi aa jati, but it also includes the result and conclusion of the research. And the recommendation of the author. This may recommendation be di jati hai. The length varies according to uh, discipline, but an informative abstract is usually not more than 300 words in length. Up the dekauga, emerald ke jitne paper is me purpose, method, scope, future ki jo aspects se wo bhi defined ki jati, conclusion bhi hoti hai, or recommendations ki sari chize jo na. Informative abstract में उसको structure abstract भी कहा जाता है। अब वो चौथी किस्म जो है ना highlights abstract। A highlight abstract is specifically written to attract the reader's attention to the study। ये सिर्फ लोगों की जो है ना तवज्जो मज़ूल कराते हैं। No pretense is made of there being either a balanced or complete picture of the paper and in fact incomplete and leading remarks may be used to spark the reader's interest. इसका काम है लोगों की तवज्जो को मज़ूल कराना पेपर की तरफ और ये एकेडमिकली नहीं होती बाय द वे इन दैट अ हाइलाइट एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एसोसिएटेड आर्टिकल इट इज नॉट अ ट्रू एब्स्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर रेयरली यूज इन एकेडमिक राइटिंग ये वैसे जर्नल पर्पस के लिए होती है एकेडमिक राइटिंग में हाइलाइट्स एब्स्ट्रैक्ट बहुत कम क्योंकि ये वो चीजें हाईलाइट करती है जो कि केची किस्म के कीवर्ड्स होते हैं जो लोगों की तवज्जो को मज़ूल कराता है जब मैं दोबारा इसीलिए रिपीट करता हूँ कि ये एक अच्छी किस्म की एब्स्ट्रैक्ट होती है लेकिन नॉट यूजिंग इन एकेडमिक राइटिंग अब सम यूजफुल टिप्स टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट कुछ पेपर को मैंने पढ़ा इसमें लिखा हुआ था कि पेपर में आप जब एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो यूज द एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस कभी कभार पैसे वॉइस की भी जरूरत होती है रिगार्डलेस राइट यूर एब्स्ट्रैक्ट यूजिंग कंसाइज बट कंप्लीट सेंटेंस मतलब आपके जो एब्स्ट्रैक्ट होती है कंप्लीट सेंटेंस पे मुश्तमिल हो और कंसाइज भी समराइज फॉर्म में गेट टू द पॉइंट क्विकली एंड ऑलवेज यूज द पास्ट टेंस बिकॉज यू आर रिपोर्टिंग ऑन अ स्टडी दैट हैज बीन कंप्लीटेड 
अपने जो स्टडी किया है इसको अमूमन पास टेंस में लिखी जाती है स्ट्रेक की क्वालिटी होती है कि ये आपने ये रिपोर्ट कंप्लीट की हुई तो आपने पास टेंस को इसमें ध्यान से ज्यादा इस्तेमाल फॉर्मेटिंग अस्ट्रैक्ट शुड बी फॉर्मेटेड एज ए सिंगल पैराग्राफ इन ब्लॉक फॉर्मेट एंड विद नो पैराग्राफ इन डिशन आपने कभी कभी आप देखे एब्सट्रैक्ट या तो टाइटल के नीचे दरमियान में लिखी जाती है या बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है और उसके बाद जो है ना वो दो एंटर दी जाती है ताकि नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए इन मोस्ट केसेस द एब्सट्रैक्ट पेज इमीडिएटली फॉलोज द टाइटल पेज डू नॉट नंबर द पेज यहां पे ये पेज को नंबर नहीं दी जाती रूल सेट फॉर्थ इन द राइटिंग मैनुअल वेराई बट इन जर्नल यू शुड सेंटर द वर्ड्स एब्सट्रैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रल में लिखे या बिल्कुल सम यूजफुल टिप्स इस स्लाइड में भी मैं आपको बताता जाऊं कंपोजिंग योर एब्सट्रैक्ट अल्दो इट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर पेपर द एब्सट्रैक्ट शुड बी रिटन लास्ट सिंस इट विल समराइज द कंटेंट ऑफ योर एंटायर पेपर अ गुड स्ट्रेटजी टू बिगिन कंपोजिंग योर एब्सट्रैक्ट इज टू टेक होल सेंटेंसेस आर की फ्रेजेस फ्रॉम ईच सेक्शन ऑफ द पेपर एंड पुट देम इन अ सीक्वेंस दैट समराइज द कंटेंट्स आपका काम क्या है अब पेपर जब लिखी जाती है तो आखिर में ये एब्सट्रैक्ट लिखी जाती है और टाइटल लिखी जाती है समटाइम हमारे हाँ जो है ना लोग एब्सट्रैक्ट को पहले लिखते हैं फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन फिर उसके बाद जो है ना यूज मोर इन्फॉर्मेशन इन लिस्ट वर्ड्स एब्सट्रैक्ट का काम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम वर्ड्स में आपने लिखना होता है कुछ चीजें जो अवॉइड फॉलोइंग थिंग इन राइटिंग एब्सट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट लिखते वक्त जो है ना इन्हीं चीजों को आपने गो थ्रू करना है कि लिंती आपने इसको बिल्कुल शामिल नहीं करना लेंथी बैकग्राउंड और कंटेक्सचुअल इंफॉर्मेशन आपका बैकग्राउंड जो ना ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कवर ना हो रिडेंडेंट फ्रेजेस अननेसेसरी वर्ड्स एंड एडजेक्टिव्स एंड रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें ना हो रिडेंडेंट फ्रेज ना हो अननेसेसरी वर्ड्स ना हो एडजेक्टिव्स ना हो रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन इन दिस स्टडी इन दिस स्टडी एक्रोनियम्स और एब्रीविएशंस इसका इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि ज्यादातर लोग इनको नहीं जानते references to the literature say something like current research shows that study have indicated that using ellipticals ending with dash 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 up next at dekha hoga ki sometime paragraph mein ye dash dash abstract mein ye cheeze nahi honi chahiye jargon or terms that may be confusing to the reader aise words ko nahi istemal karna chahiye jo ki matlab complex ho jaise uh, information technology ke liye ek lafz istemal hota hai ubiquitous तो आम बंदे की वह हमने वो नहीं आती साइटेशन टू अदर वर्ड्स इसमें साइटेशन की भी जरूरत नहीं होती एनी सार्ट ऑफ इमेज इलेस्ट्रेशन फिगर्स आर टेबल्स आर रेफरेंसेस टू देम कोई रेफरेंस कोई इलेस्ट्रेशन कोई फिगर कोई टेबल्स कोई इमेज एब्सट्रैक्ट में नहीं होती तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी मजीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के लिए या ट्यूटोरियल के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करें असल वरम्ह वर्क मैं गॉड बेस्यू